সবাইকে ওয়েলকাম করছি সিএনআই নিয়মিত আয়াটা সিএনআই টাইমসে আমরা সবাই জানি এডুকেশন ইজ দ্য ব্যাকবোন অফ এডুকেশন শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আধুনিক সুস্থ এবং সুন্দর শিক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া একটি জাতি একটি দেশ কখনোই কিন্তু সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে না আপনারা চাইলে আজকের এই প্রোগ্রামটি একই সাথে দেখতে পারেন সিএনআই ফেসবুক পেজ সিএনআই ইউটিউব চ্যানেল টুইটার সহ এবং অন্যান্য আদার্স যে সোশ্যাল সাইট রয়েছে সেখান থেকে এবং চাইলে আপনারা আপনাদের মতামত আমাদেরকে জানাতে পারেন এবং আজকের প্রোগ্রামটি শেয়ার করতে পারেন কথা বলছিলাম বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন কিংবা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা কতখানি উন্নয়ন ঘটলে আমাদের এই দেশ আরো সামনের দিকে এগিয়ে যাবে এইসব বিষয় নিয়ে কথা বলবো আর এইসব বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য আজকে আমাদের সিএনআই স্টোরিতে উপস্থিত আছেন প্রফেসর ডক্টর নজরুল ইসলাম এডভাইজার বোর্ড অফ ট্রাস্টিস ক্যানাডান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ আমরা চলে যাচ্ছি আজকে গেস্টের কাছে স্যার ওয়েলকাম টু দ্য শো থ্যাঙ্ক ইউ কেমন আছেন জি ভালো আছি খুবই ভালো লাগছে আপনাকে আমাদের মাঝে পেয়ে কারণ আমরা বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলবো স্যার প্রথমে একটু জানবো আপনি কিন্তু শিক্ষকতা এবং শিক্ষার সাথে যুক্ত আছেন অনেক বছর ধরে বর্তমান সময়ে যদি শিক্ষাঙ্গনের সন্তুষ্টি এবং অসন্তুষ্টির বিষয়গুলো একটু জানবো আপনার থেকে আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে থ্যাঙ্ক ইউ একটা ভালো প্রশ্ন করার জন্য ইনফ্যাক্টটা যে কোনো শুধু শিক্ষাঙ্গন না যে কোনো অঙ্গনে যে কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে সন্তুষ্ট সন্তুষ্টি থাকে তবে দেখতে হবে যে সন্তুষ্টির পরিমাণ বেশি দেখতে হবে তো আমাদের দেশে দুইটা সেক্টর একটা গভর্নমেন্ট সেক্টর একটা প্রাইভেট সেক্টর আমি গভর্নমেন্ট সেক্টরেও শিক্ষক ছিলাম খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ছিলাম আবার প্রাইভেট সেক্টরেও আমি শিক্ষক আছি আমি নর্থ সাউথে কাজ করেছি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেছি ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিএন ছিলাম বিজনেস করে অসন্তুষ্টি আছে তবে অসন্তুষ্টির দিকটা আসলে মেনলি ছাত্র ছাত্রীদের দিক থেকেই বেশি অসন্তুষ্টি আমরা দেখি যেমন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বাংলাদেশে যেভাবে ডেভেলপ করেছে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় অলরেডি তাদের নিজস্ব ক্যাম্পাস এবং বিভিন্ন রকম ফ্যাসিলিটিস ল্যাব ইত্যাদি ডেভেলপ করছে বাট দু একটা ইউনিভার্সিটি হয়তো এখন পর্যন্ত ওই রকম ডেভেলপ করতে পারে নাই সেক্ষেত্রে একটা অসন্তুষ্টি থাকতে পারে তবে আর একটা অসন্তুষ্টি হচ্ছে যে আমরা এখন বুঝতে হবে যে আমরা এখন গ্লোবাল ভিলেজে বাস করি উই আর দ্য সিটিজেন্স অফ দিস গ্লোবাল ভিলেজ সো তার মানে কি উই নিড টু বি গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড তো গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড যদি আমাদেরকে হতে হয় আমরা যদি গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড আমরা যদি এডুকেশন দিতে চাই সেই ক্ষেত্রে গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড সব ব্যবস্থা থাকতে হবে হয়তো সেই অর্থে ছাত্র ছাত্রীরা হয়তো পুরোপুরি সন্তুষ্ট নাও থাকতে পারে বাট আমি বলবো অ্যাট দি থ্রেশোল লেভেল বাংলাদেশে প্রাইভেট সেক্টর বিশেষ করে গভর্নমেন্ট সেক্টর অসুবিধা নেই গভর্নমেন্ট রেগুলেটেড অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়ালি সাপোর্টেড বাট প্রাইভেট সেক্টরে অসন্তুষ্টির চেয়ে সন্তুষ্টি বেশি তার প্রমাণ হচ্ছে যে হাজার হাজার ছাত্র এখানে পড়াশোনা করছে স্যার আপনার বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে জানতে চাই কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চাই এবং বিশেষ কি বিশেষ সত্য আছে এটা সম্পর্কে জানতে চাই জি আমি কেনেডিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে উপদেষ্টার পাশাপাশি আমি বিজনেস স্কুলের ডিন হিসাবেও কাজ করছি কেনেডিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় দুই হাজার ষোলো সনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এটি একটি রিলেটিভলি নিউ বিশ্ববিদ্যালয় এবং যে কথাটা আমি বলেছিলাম যে আসলে গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড এডুকেশন দরকার এবং কেনেডিয়ান ইউনিভার্সিটি শুরুতেই এরকম গ্লোবাল একটা নর্থ আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড এডুকেশন শিক্ষা দেওয়ার জন্য কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়টা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনি দেখবেন যে আমাদের কোর্স কারিকুলাম নর্থ আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড আমাদের ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স তাদের এডুকেশন নর্থ আমেরিকান ইউনিভার্সিটি এবং অন্যান্য ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি থেকে এডুকেশন নেওয়া এমনকি কেনেডিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশে আমাদের আমেরিকান প্রফেসর এখানে কর্মরত বর্তমানে আছেন সুতরাং আমরা যে এই যে গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড হওয়ার জন্য যে ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা দরকার যে ধরনের আউটকাম বেসড টিচিং লার্নিং মেথড দরকার আমরা সেটাই ব্যবহার করছি সো দ্য রেস্টুরেন্টস উইল বি প্রিপেয়ার্ড ইন সাস ওয়ে দে উইল বি এবল টু ফেস দ্য আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় আমি বলেছি যে রিলেটিভলি নিউ এখানে তিনটা স্কুল আছে সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল যার দিনে তিনটা ডিপার্টমেন্ট আছে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং শিপিং অ্যান্ড মেরিটাইম সায়েন্স অ্যান্ড ট্রিপলি ডিপার্টমেন্ট আর বিজনেস স্কুলের আন্ডারে বিবিএ প্রোগ্রাম এমবিএ প্রোগ্রাম এবং এক্সিকিউটিভ এমবিএ প্রোগ্রাম আর স্কুল অফ লিবারেল আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্স এখানে তিনটা ডিপার্টমেন্ট আছে এল এল বি ব্যাচেলার অফ ল তারপর ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন একটা নিউ ডিপার্টমেন্ট এবং ইংলিশ স্টাডিজ একটা ডিপার্টমেন্ট আছে সো এই ডিপার্টমেন্টগুলির মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল অবশ্যই ল্যাব ভিত্তিক
the corporate sector corporate ceo ebong successful corporate personalities they come to teach this um, uh, business bbmb mm-hmm. uh, courses 30% and, and 70% in, internal ebong mm-hmm. all are highly educated and, and foreign educated Achha. at the same time arts faculty to amader শিক্ষক ভালো হাইলি ট্রেন্ড শিক্ষক শিক্ষিকা আছে সুতরাং আমরা তো মনে করি যে বিশ্ববিদ্যালয় ভালো মানের এডুকেশন দিচ্ছে এবং যেটা মানে মার্কেট যে কন্টেম্পোরারি মার্কেট ডিমান্ডের সাথে ম্যাচ করে এবং গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ডকে সিট করার জন্য আমরা যেন আমাদের এখান থেকে গ্র্যাজুয়েট হলে তার যেন কর্মক্ষেত্র শুধুমাত্র বাংলাদেশে না হয় সে যেন দেশের বাইরে গিয়েও যেন কাজ করতে পারে জি সেরকম সেটাই মাথায় নিয়ে এখানে আমি বলবো যে ছাত্রদের যে চাপ জনসংখ্যার যে চাপ শিক্ষা নেওয়ার যে ছাত্রছাত্রী বা যারা আছে তাদের যে চাপ সেই চাপ যদি আজকে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় না হতো তাহলে চাপ নেওয়ার মতো কোন জায়গা থাকতো না এই ছাত্রগুলো সব বিদেশে চলে যেত কারণ হচ্ছে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় এবং আপনি যে কোনো বিষয় আমি তো প্রাইভেট কয়েকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বললাম সেগুলোতে আমি কাজ করেছি আমি তো কখনো দেখি নাই যে কোর্স কমপ্লিট না করে অথবা প্রপার মেডিকেশন না দিয়ে তাকে গ্রেড দেওয়া হচ্ছে অথবা তাকে পাস করানো সেটা তো সম্ভব না প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি হবে না এটা সম্ভব না সুতরাং এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে অর্থাৎ এন্ড অফ ফোর ইয়ার্স প্রোগ্রাম যখন ছাত্রছাত্রী যখন গ্রাজুয়েট হবে তখন সে তার মধ্যে একটা চেঞ্জ একটা ডিফারেন্স তৈরি হবে যে ডিফারেন্সটা তাকে কর্মক্ষেত্রে চাকরি পেতে সাহায্য করবে আপনি যে প্রশ্ন করছেন আপনি সত্যিকার অর্থে কি কোনো কোনো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ছাত্র গ্রাজুয়েট কি বেকার আছে আসলে বেকার নাই আরো গ্রাজুয়েট দরকার বাংলাদেশে আরো গ্রাজুয়েট দরকার বেকার নাই বরং আরো গ্রাজুয়েট দরকার সেখানে হয়তো বলা যেতে পারে যে হয়তো ইন্টারন্যাশনাল হাইলি স্ট্যান্ডার্ড ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন আছে সেটা নিয়ে হয়তো প্রশ্ন থাকতে পারে বাট গ্রাজুয়েট চাকরি পাচ্ছে বাংলাদেশে মানে কেউ বসে থাকছে না কেউ বসে থাকছে না কাজ আছে দেশের ইকোনমি গ্রোয়িং সো ডিমান্ড অনেক লোকের চাহিদা সেটাই স্যার একটু জানবো যে আপনার ইউনিভার্সিটি কোন স্টুডেন্ট এখনো কর্মক্ষেত্রে বিশেষ করে সাফল্য পেয়েছে কিনা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রেগুলার গ্রাজুয়েট এখনো বের হয়নি আগামী অগস্টে বের হবে 2020 তো তারপর আমাদের এখানে কিছু এমবিএ এর ছাত্রছাত্রী বের হয়েছে কিছু ক্রেডিট ট্রান্সফার ছাত্রছাত্রী কিছু পাস করে বের হয়েছে তো সে ছাত্ররা ভালো ভালো চাকরি করছে ভালো মাল্টিনেশনাল কোম্পানিতে আমাদের কিছু ছাত্রছাত্রী আছে আমরা কিন্তু কথা বলছি বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আশা করছি আমাদের সাথে শেষ পর্যন্ত যুক্ত থাকবেন স্যার আপনি হচ্ছেন উপদেষ্টা এবং অধ্যাপক এই ইউনিভার্সিটি আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে আপনার ইউনিভার্সিটি কোন মিসিং কিংবা ল্যাকিং আছে কিনা ছাত্রছারে ঠিকই আছে কম নাই আর একটা যেটা বললেন যে আমাদের ভবিষ্যৎ প্ল্যান আমরা ভবিষ্যতে আমাদের পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসে যাব ডেফিনেটলি সেই প্ল্যান নিয়ে আমরা সামনে এগোচ্ছি পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসে কোথায় হচ্ছে এটা পূর্বাচলে হচ্ছে পূর্বাচলে 10 বিঘা জায়গা কেনা হয়েছে আচ্ছা ওখানে হচ্ছে 300 মিটার রাস্তা নিজস্ব ক্যাম্পাস নিজস্ব ক্যাম্পাস হতে যাচ্ছে যদিও আমরা আরো বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুসারে আরো কয়েক বছর আমরা থাকতে পারবো তার আগে আমাদের পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসে আমরা যাওয়ার প্ল্যান করছি আচ্ছা এবং আপনি জানেন যে 
ছাত্রছে সবকিছুই চেষ্টা করছি তারা সামনে আসলে অনেক কথা তো মানুষ বলে কিন্তু আমি আমি মনে করি আমি গত দু হাজার চার সাল থেকে আমি প্রাইভেট সেক্টরে আছি তার আগে গভর্নমেন্ট সেক্টর ছিলাম খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ছিলাম কিন্তু আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আমরা উই আর গ্রোয়িং ভেরি ফাস্ট শিক্ষা ব্যবস্থা কি ঠিক আছে নাকি চেঞ্জ করার কোনো দরকার আছে কিন্তু এটা তো চেঞ্জ করার কোনো সুযোগ নেই কারণ আমি তো বললাম ইন্টারন্যাশনাল একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে অলরেডি তো আমাদের এখানে তো নর্থ আমেরিকান কারিকুলামটাই ব্যবহার করা হচ্ছে শিক্ষাদান করলে হবে না কিন্তু হয়তো যখন শিক্ষাদান করছে বিশ্ববিদ্যালয় সেই ব্যবস্থার মধ্যে কোন ল্যাক হয়তো কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় থাকলে থাকতেও পারে শিক্ষা নেওয়ার জন্য এবং তাকে পড়াশোনা করানো উচিত এবং শিক্ষা দেওয়া উচিত সো দ্যাট হি আর শি ক্যান বিল্ড হার কেরিয়ার কারণ তার কেরিয়ার গঠনের সাথে পড়াশোনা দিকে ফোকাস করা উচিত জি তার কেরিয়ার গঠনের সাথে তার নিজের কেরিয়ার ভবিষ্যৎ জড়িত তার ফ্যামিলি জড়িত দেশ ও জাতি জড়িত সুতরাং এখানে তো অন্য কোনো কিছু তো ডমিনেন্ট হওয়ার কথা না এখানে শিক্ষাটাই ডমিনেন্ট আমার জানা ছাত্রছাত্রীরা আমার 
কিন্তু চাকরি পাচ্ছে না ঘুরছে এরকম তো কেস তো আমার জানা নাই আমি গত সামনে যেকোনোজেশন তাকে তো মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে প্রেজেন্ট করতে হবে সেই হিসাবে আমাদেরও প্রচার প্রচারণা আছে তবে আমরা যেটুকু করলে না করলেই নয় যেমন ইন্টেলেকচুয়াল লেভেলে রিচ করার জন্য যা করার দরকার আমরা একটা প্রফেশনাল ওয়েতে আমরা প্রচার প্রচারণা আমাদের এখানে ধরেন যেটা আপনি বললেন যে ব্র্যান্ডিং বা কমিউনিকেশন এগুলি করা হচ্ছে আমাদেরকে যে যেখানে গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড এডুকেশন হচ্ছে টিচিং লার্নিং মেথড আছে যেখানে আউটকাম বেস্ট টিচিং লার্নিং মেথড আছে যেখানে পড়লে আপনি এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপ করতে পারবেন সেখানেই আপনারা ভর্তি হন সেখানে পড়াশোনা করেন নিজের কেরিয়ার গড়ুন নিজের পরিবারের হাল ধরুন এবং দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করুন Thank you.